ஹே ஆல்ஜி ஃபேமிலி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் லாவண்யா ஜெயக்குமார் லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் உங்க கரியர் இல்லை லைஃப்ல எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அதை எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக்க இன்னைக்கு எனக்குள்ள இன்ஸ்பயர் பண்றதுக்கு காரணமா இருந்தது என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பின ஒரு இமெயில் இவர் நம்மளோட மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன்ல இருக்காரு இவர் இப்பதான் புதுசா ஆனால் ஒரு தந்தை இப்போ தான் அவருக்கு ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு குழந்த பிறந்த சில நாட்களுக்குள்ளவே அவரோட வேலையிலிருந்து அவரை தூக்கிட்டாங்க இப்போ அவர் வேலை தேடிட்டு இருக்க ஒரு படலத்தில் இருக்காரு டெய்லி நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் நான் நிறைய ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப டெப்ரஸிங்காக இருக்குது நான் இந்த சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இருக்குது என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து என் மூஞ்சு பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி அஷேம்டாக ஃபீல் ஆகுது அண்ட் என்னோடய குழந்தை முகத்தை பார்க்கும்போதும் இப்போ தான் எனக்கு இந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடச்சிருக்கு இதுக்காக நான் நிறைய நாள் இயங்கியிருக்கேன் ஒரு டேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு சோதனையாக அப்படின்ற மாதிரி அவர் ரொம்ப இமோஷ்னலாக ஒரு இமெயில் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நம்ம லைஃப்லேயும் நிறைய நடக்க தான் செய்யுது நம்மளோட கரியர்லையும் சரி லைஃப்லையும் சரி எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி தான் கடவுள் எதையாவது நமக்கு அனுப்பி வைப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை நமக்கு எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயத்த நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம ஹேண்டில் பண்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் உள்ள நம்ம டீட்டெயில்டா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் லைஃப் இஸ் நாட் அ ஃபிளாட் லைன் நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஹாப்பினஸ் அனுபவிக்கும் போதும் நமக்கு ஒரு சின்ன சாரோ வரும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோகத்தில் மூழ்கும் போதும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தர மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா நம்ம லைஃப்பை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு கேவாக போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலே போகிற கேவே கூட உங்களுக்கு பொறுமையாக அந்த ஒரு குட்டி 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 ஏற்ற இறக்கத்தோடு வரைஞ்ச ஒரு கேவ் மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கு ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் அ ஃபிளாட் லைன் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு ஏற்றம் இருந்ததுன்னா ஒரு இரக்கமும் வர சான்ஸ் இருக்கு எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே நான் இப்போ ஒரு ஏறின ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் எனக்கு ஒரு டிப் எதிர்பார்க்கறேன் ஒரு இரக்கம் உடனே எதிர்பார்க்கறேன்ட்டு அதை எதிர்பார்த்து வாழ வேண்டாம் ஆனா லைஃப் இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு அந்த ஒரு டிப் ஏற்படுற சூழ்நிலையில அந்த ஒரு குட்டி இரக்கம் ஏற்படுற சூழ்நிலையில அதை இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொடுக்குது இரண்டாவது எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் உங்களோட லைஃப் கரியர்ல நீங்க எந்த சேலஞ்ச இப்ப பேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பா அதுவும் கடந்து போகும் அதுதான் என்னோட மூன்றாவது பாயிண்ட் நம்ம இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்ட் செட்டை பண்ணிட்டு அந்த ஒரு சேலஞ்ச ஃபேஸ் பண்றோம்ல அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஸ்லோவா கடந்து வர முடியுமோ அதை நம்ம ட்ரை பண்றோம் அந்த ஃபேஸ்லேயே கூடல ஓகே இதுவும் கடந்து போகுன்ற மைண்ட் செட்டோட இல்லாமல் இதை நான் கடந்து வருவேன் இதை நான் மீறி ஜெயிப்பேன் ஐ சவாய் தென் ஐல் ட்ரை இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் கடந்து போகும்ன்ற போது நமக்கு ஓகே ஒரு ஒரு பேசிவான ரொம்ப ஓகே நம்ம போகிறேன்ப்பா இந்த பாதையை கடந்து போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இதை நான் மீறி ஜெயிப்பேன் இதில் நான் கண்டிப்பாக இந்த சேலஞ்சை எதிர்நோக்கி வெற்றி கொள்வேன் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வரும்போது கண்டிப்பா உங்களோட லைஃப்ல எதுவா இருந்தாலுமே இன்னும் பெட்டரா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் பவர்ஃபுல்லா உங்களோட கம்ப்ளீட் எனர்ஜியோட ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நான்காவது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கரியர் லைஃப்ல ஏதாவது சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி எஸ்பெஷலி உங்களோட ஸ்பவுஸ் இந்த ஒரு சனாரியோல பாத்தீங்கன்னா என்னோட மாஸ்டர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கிறது வந்து அவர் ஒரு டேட் இல்லையா அவங்க கூடவே இருக்கிறது அவங்க ஒய்ஃப் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு அப்படின்றத அவர் தினமும் ஒரு அப்டேட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே அவருக்கு எதிர்பார்க்கப்படுறது ஒரு வேலையில் அவர் போய் உட்காரணும் அப்படின்றது தான் இல்லையா ஸோ அவர் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா அவருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அவர் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் மேற்கொள்றாரு அப்படின்றத அந்த மனைவி கிட்ட அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் இதுவும் நம்ம நிறைய பேர் செய்யறதே கிடையாது நம்ம ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து பத்து இடத்துல சிவி ஷேர் பண்ணி வைப்போம் பத்து பேருக்கு கால் பண்ணுவோம் பத்து ரெக்ரூட்டர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆனா நம்ம எதுவுமே செய்யாத மாதிரியும் சும்மா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கு 
நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோம்னா மீதி இருக்க மணி நேரங்கள்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்க போறது இல்லை நம்மளோட அடுத்த ஸ்டெப் போக வேண்டிய விஷயங்களே பண்ணிட்டு இருக்க போறது இல்லை அதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட இல்ல அது அவங்க கிட்ட தெரிவிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு மணி நேரம் தான் டிவி பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் அவங்களுக்கு பூதாகரமா தெரியும் என்ன நீ வேலை தேடுறத விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு நம்மள திட்டுவாங்க ஸோ நீங்க செய்ய வேண்டியது நீங்க எந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றீங்க எந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றீங்க அங்க என்ன உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் <laughs> அவங்க நம்மள மாதிரி கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் கிடையாது அவங்க எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பாங்க உங்க கூட இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புவாங்க நீங்க சொல்லாதப்ப இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சூழ்நிலையில இன்னும் எரியிற கொள்ளியில என்னைய ஊத்துற மாதிரி தான் நீங்க பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களோட ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க பண்ற ப்ராசஸ் நீங்க என்னெல்லாம் விஷயங்கள் அந்த சேலஞ்ச ஓவர் கம் பண்றதுக்கு பண்றீங்கன்றதெல்லாம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருங்க அஞ்சாவது மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் டைம் இங்க இந்த ஒரு சனாரியோ பார்க்கும்போது அவரோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஒரு வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறது நிறைய பேர் இப்படி ஆயிடுச்சே நம்ம லே ஆஃப் பண்ண பட்டுட்டோமே அப்படின்ற அந்த ஷாக்கே தாங்கிக்க முடியாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணுவாங்க எதர் அப்படியே சுருங்கி உட்காந்துருவாங்க இன்னொன்று வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஜாப்ல போகணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு பிடிய பிடிக்காத ப்ரொஃபைலில் போய் உட்காந்துருவாங்க இது ரெண்டுமே தப்பு நீங்க உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கோங்க அந்த டைம் வந்து ஒரு ஒரு வாரமோ இல்லை மேக்சிமம் பத்து நாளோ உங்களுக்கு வந்து திருப்பி உங்களோட செல்ஃபுக்கு வர்றதுக்கு போதுமா இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து ஐயோ ஏண்டா எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாம இதுல இருந்து நான் வெளியே வர்றதுக்கு என்னோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஒரு படி யோசிங்க நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாவே போய் என்னோட ட்ரீம் என்னோட கனவு வந்து நான் ஒரு வேலையை வாங்கிடுறது அப்படின்னும் போது அதுல பல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு அதை நினைக்கும் போதே பயமா இருக்கும் என்னோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இப்ப நான் எடுத்து வைக்க வேண்டிய அடுத்த அடி என்ன அதுல மட்டும் உங்களோட கம்ப்ளீட் போக்கஸையுமே கொடுங்க இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன என்ன நான் ரெவ்யூ பண்ணிக்கணும் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது இந்த ஜாப்ல பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் என்னோட பழைய கம்பெனியில என்ன வேலையை விட்டு அனுப்பினாங்க என்னென்ன தவறுகள் நீங்க பண்ணீங்க என்னென்ன சரியான விஷயங்கள் பண்ணீங்க இன்னும் உங்களை பெட்டர் ஆக்கிக்கிறதுக்கு நீங்க இன்னும் என்ன பெஸ்டா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு உங்களோட செனாரியோவே ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா எடுத்துட்டு போங்களேன் உங்களுக்கு புரியாத புதிர்களுக்கு எல்லாம் நீங்களே விட ஈஸியா கண்டுபிடிப்பீங்க அடுத்தது நீங்க செய்ய வேண்டியது அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு நகருங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா உங்களோட ப்ராசஸ பார்க்கும்போது அந்த கம்ப்ளீட் சேலஞ்சுமே நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் அந்த ஒரு குறுகிய ஒரு ஸ்டெப்பை பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு நீங்க கீழே படியில நிக்கிறீங்க நீங்க வந்து அஞ்சாவது மாடிக்கு வரணும் ஸ்ட்ரெயிட்டா சூப்பர் மேன் மாதிரி நம்மளால ஜம்ப் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா தான் நம்ம ஏறி வர முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட சேலஞ்சஸ் எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நீங்க லைஃப்ல நடந்துருச்சு அதை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா ஏற ஆரம்பிங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து உங்களால ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வர முடியும் ஆறாவது எல்லாரும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் அதை காதலையே வாங்கிக்காதீங்க ஏ எக்கனாமி நல்லா இல்லடா எக்கனாமி டவுன்ல இருக்குடா எக்கனாமியே படுத்துருச்சுடா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா யாரோ ஒருத்தன் எங்கேயோ ஒரு வேலைய அவனுக்கு பிடிச்ச வேலைய அவனுக்கு பிடிச்ச கம்பெனில வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் வந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கு எக்கனாமினா என்ன அப்படின்றத ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்க முடியும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல படிக்குமே தவிர அது வந்து ரொம்ப பெரிய மெக்கானிசம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றதும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதோட ஃபங்க்ஷனிங் புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் அதோட இன்ட்ரிகசிஸ் எல்லாருக்குமே தெரியாது புரியாது அதனால எக்கனாமி டவுன்டா இதை பண்ணாடுறா அதை பண்ணாதுரா அப்படி இப்படின்ட்டு நாலு பேர் சொல்ற அட்வைஸை கேட்கவே கேட்காதுங்க உங்களோட இலக்குகளை தெளிவா வச்சுக்கோங்க அந்த இலக்குகளை தீவிர தன்மையோட அணுகுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களோட கரியர்லயோ லைஃப்லயோ எதிர்பாராத விஷயம் ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சுன்னா அதை எதிர்கொள்றதுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த ஆறு விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் இஸ் நாட் அ ஃபிளாட் லைன் செகண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் தேர்ட் இதுவும் கடந்து போகும் ஐல் சர்வை தென் ஐல் த்ரை அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வர்றது ஃபோர்த் உங்க ஃபேமிலிய
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா இதே டாபிக் தேவைப்படுற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய திறன் வளர்ப்பு மன வளர்ப்பு சார்ந்த கோர்ஸ்கள் நம்மளோட எல்ஜே அகாடமியில இருக்கு எல்ஜே அகாடமி லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ன்ற நம்மளோட ஆன் ஆன்லைன் தளத்துல செயல்பட்டு இருக்கு கண்டிப்பா நம்மளோட திறன் வளர்ப்பு மன வளர்ப்பு சார்ந்த ஆன்லைன் பயிற்சி பட்டறைகள்ல வகுப்புகள்ல கண்டிப்பா வந்து இணையுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் உங்களை லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ல சந்திக்கிறேன் 